எவ்வளோ நேரமாக ப்ரீமியரில் நம்ம எடிட்டிங்கை பற்றி தெளிவாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போது அந்த எடிட்டிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்துறதுக்காக ட்ரான்சேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முதல்ல சில வீடியோக்களை உள்ளே கொண்டு பார்க்குறேன் அது பாய் ஆன் பிக் பாய் ஆன் பீச் கேட்டல் அதுக்கப்புறமா கோட் இப்போ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டுருங்க கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ வந்திருக்கு ட்ரான்சிஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த கிளிப்பிலிருந்து அடுத்த கிளிப்புக்கு நான் போகிறேன் பாருங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரோல் தெரியும் இந்த கிளிப்லேருந்து அடுத்த கிளிப்புக்கு நான் போகிறேன் அது ஒரு கிளிப்லேருந்து அடுத்த கிளிப்புக்கு நம்ம வீடியோ மாறுது இல்லைங்களா அந்த மாறுதில் நாம் கொஞ்சம் இயல்பாக கொஞ்சம் மிருதுவாக கொண்டு போய் நம்ம பார்வையாளருக்கு சேர்க்கணும் அதுக்கு தான் இங்கே ட்ரான்சேஷன் உபயோகப்படுத்துகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது மொத்தமாக வேறு ஒரு வீடியோ கிளிப் இந்த மாதிரி வீடியோ கால் நடுவில் வரும்போது ஒரு சில எஃபெக்ட்ஸை கொடுத்து அதை கொஞ்சம் மிருதுவாக உள்ளே கொண்டு வரலாம் அதுக்காக பயன்படுத்துகிறது தான் ட்ரான்சேஷன் இப்போ இந்த ட்ரான்சேஷனை பற்றி தெளிவாக இங்கே பார்ப்போம் முதல்ல உங்கள் மீடியா ப்ரௌசர் அதற்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரோல் பார் இருக்கும் அதை வளர்த்துப்பரம் நோக்கி நிறுத்துங்க அதுக்கு அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இதில் நீங்கள் எந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிளிப்போட பற்றிய சில தகவல்களை இது உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதற்கு அடுத்த எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் விண்டோவில் வீடியோ ட்ரான்சிஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே போயிருங்க அதில் உங்களுக்கு பல ட்ரான்சிஷன்களை வரிசைப்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீமியரில் இப்போது முதல் வீடியோ ட்ரான்சிஷனில் த்ரீ டி மோஷன் டிசால்வ் ஐரிஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் முதல் த்ரீ டி மோஷனுக்குள்ளே போகிறோம் இதில் கியூப் ஸ்பின் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் இந்த ட்ரான்சிஷன் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ட்ரான்சிஷன் கியூப் ஸ்பின்னை லெஃப்ட் கிளிப் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிடுங்க மோசம் விட்டுறாதீங்க கொண்டு வந்து உங்கள் முதல் கிளிப் இருக்கு இல்லைங்களா முதல் கிளிப்போட கடைசியில் அது எண்டில் போட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிளிப்பில் ட்ரான்சிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வடிவத்தில் காட்டியிருக்கோம் அதாவது ட்ரான்சேஷன் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சரி இப்போது உங்கள் சீட்டியை மூவ் பண்ணி கொண்டு வாங்க இப்போ உங்கள் சீட்டியை நீங்கள் நகர்த்தி கொண்டு வரும்போது ஷிஃப்ட் அழுத்துனீங்கன்னா அதுவாக போய் ஸ்னாப் ஆகும் இந்த ட்ரான்சேஷன் எங்கே ஆரம்பிக்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்னாப் ஆகி காட்டும் இந்த ஸ்னாப் இந்த ஷிஃப்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்த கிடையாது அடுத்து எந்த கிளிப்பு போனாலும் பாருங்கள் அடுத்த கிளிப்பு எண்டு போனாலும் அது ஸ்னாப் ஆகி காட்டும் இதுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இப்போ இந்த ட்ரான்சேஷன் எங்கே அது அதில் என்ன மாதிரி ட்ரான்சேஷன் நடக்குதுங்கிறத உங்கள் ப்ரோக்ராம் வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் சீட்டை மூவ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஒரு வீடியோ இன்னொரு அடுத்த வீடியோ மாறுறதுக்கு ஒரு சின்ன எஃபெக்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த எஃபெக்ட் மூலமாக உங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வேறு ஷார்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்வையாளருக்கு தெரிய வைக்குது சரிங்களா இப்போ அடுத்ததாக வேறு சில எஃபெக்ட் இருக்கிறோம் கேட்டைன் அப்படி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது அதே அதே மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த கியூப் ஸ்பின்னுக்கு மேலேயே போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த கியூப் ஸ்பின்னை இது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அதற்கு பதிலாக இது வந்துருப்போம் கேர்டைன் பாருங்கள் கேர்டைன் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் துணி ஸ்க்ரீன் துணி திறக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த வீடியோ வர மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சில எஃபெக்ட்ஸ் இப்போது இந்த கேர்டைன் இந்த மாதிரி சில எஃபெக்ட்ஸுகளை இந்த வீடியோவோட முடியல மட்டும் தான் போட முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது இதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்க நார்மலாக நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுட்டு டெலிட் பண்ணால் போயிடும் இப்போ இந்த கேர்டனை கொண்டு வந்து அடுத்த வீடியோட பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோட ஆரம்பம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் மறுபடியும் தேர்வு செஞ்சுட்டு டெலிட் பண்ணிக்கங்க இப்போது இதே மாதிரி உங்களுக்கு த்ரீ டி மோஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு டிசால்வ் ஐரிஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது பேஜ் பீல் பேஜ் பீல்னா அல்லது இருக்கிற பக்கத்தை திருப்பி அடுத்த பக்கத்து போகிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் பேஜ் பீல் எடுத்து இங்கே கொடுக்குறேன் சரிங்களா அது அந்த பக்கத்தை திருப்புகிற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு இந்த வீடியோவை திருப்பிட்டு அடுத்த வீடியோ போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பேஜ் பீல் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் தேர்வு செஞ்சுட்டு நீங்கள் டெலி கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடோ ப்ரீமியில் ட்ரான்சேஷன் இரண்டு வீடியோக்கள் நடுவில் செத்துறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் தான் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் இந்த ட்ரான்சேஷனை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்களை பார்ப்போம் சரி இதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்சேஷனை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்தோம் இப்போது அதே சுவாரஸ்யமான ட்ரான்சேஷனுடைய டீட்டெயில்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் உங்கள் த்ரீ டி மோஷனில் டோர்ஸ்
திறந்து இப்படி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதை டோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ இப்போ இந்த டோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் நான் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்க பாருங்கள் இப்போ உங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் சோர்ஸ் விண்டோ இந்த இடத்துல அடுத்ததான் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோலுக்கும் அதில் உங்களுக்கு இந்த டிரான்சேஷன் பற்றிய முழு விவரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பாருங்கள் இந்த டிரான்சேஷன் அப்படிங்கிறது இமேஜ் பி ஸ்விங்ஸ் இன் ஓவர் இமேஜ் ஏ ஆன் அரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் டோர்ஸ் அதாவது அடுத்த கிளிப் முந்தைய கிளிப்போட கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு கதவு மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பில் வருது அப்படிங்கிறத இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ அதை கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இது எந்த முறையை கையாள்றது அப்படிங்கிறத இவங்களுக்கு ப்ரீவியூ காட்டும் ப்ரீவியூங்கிறது அங்கே நடக்க போகிற விஷயத்தை முன்கூட்டியே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டாக காட்டுறதா ப்ரீவியூன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த டியூரேஷன் இதோட மொத்த அளவு டியூரேஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மொத்தம் ஒரு நொடியை இது முடிச்சு எடுத்துக்கிறது இது ஒரு நொடி இருக்கணுமா இல்லை இந்த டிரான்சேஷன் இன்னும் நமக்கு வேகமாக முடியணும் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இங்கே மூலம் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ பதினாறு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு நீளம் குறைஞ்சிருச்சு இந்த டோர் பாருங்கள் உங்களுக்கு பதினாறு ஃப்ரேம்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்துடுது அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் பழையபடி ஒரு நொடி வந்துருச்சு அதே கிளிப்போடைய டிரான்சேஷன் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க முதல் கிளிப் அடுத்த கிளிப் அந்த ரெண்டு கிளிப் டிரான்சேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இங்கே கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை இங்கேயே செலக்ட் பண்ணி கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரீமியரில் உங்களுக்கு பலவிதமான லீய முறை இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளிப் ஏ எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் கிளிப் பிக்கு எந்த டைமில் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்து பாருங்கள் இப்படி வர கிளிப்போடைய பார்டர் நமக்கு வேணும்னா கூட இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் சோர்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ஆக்சுவல் சோர்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ஏபிக்கு பதிலாக உங்கள் உண்மையான கிளிப்பே உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போது அந்த பார்டருடைய வித் பார்டரோட வித் பாருங்கள் பார்டர் கலர் இங்கே பிளாக்காக இருக்குது வித்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறீங்க தெரியுது உங்களுக்கு வித்திங்க இந்த பார்டருடைய வித் சரிங்களா அகலம் பார்டர் கலரை மாற்றணும் நினைக்கிறேன் ஒரு க்ரீன் கலர் கொடுங்க ஏன்னா அப்போ பேக் அண்டோட மேட்ச் ஆகணும் ஒரு க்ரீன் கலர் மாதிரி சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டார்க்காக இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்த கிளிப் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இப்படி க்ளோஸ் ஆகணுமா அல்லது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்தது நான் இப்போ ரிவர்ஸ் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் சரிங்களா இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ரெண்டாக பிறந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ காட்டுற மாதிரி இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு டிரான்சேஷன் தான் இந்த மாதிரி உங்கள் டிரான்சேஷனை நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஆன்டி அலைசிங் குவாலிட்டி அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஆன்டி அலைசிங் குவாலிட்டி அப்படின்னா இந்த வீடியோ இப்படி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பார்டர்லாம் கொஞ்சம் முள்ளு முள்ளாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜாகி எஜ்ஜஸ் அப்படிங்கும் அதாவது முள்ளு முள்ளான சில எஜ்ஜஸ்க்கு தெரியும் இல்லைங்களா முள்ளு முள்ள தெரியுது இந்த ஆன்டி லைசிங் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹையில் வச்சு பாருங்கள் இப்போ முள்ளு முள்ள குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லாவே குறைஞ்சிருச்சு வித்தியாசம் தெரியும் இதை நான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மேலே போய் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்குது இப்போ இதே நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா ஷார்ப்பாக தெரியுது ஹை வைக்கிறேன் குறைஞ்சிருச்சு இதை தான் ஆன்டி லைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நீங்கள் உங்கள் வீடியோ கார்டு நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வீடியோ கார்டு அது மெர்க்குரி கார்டு இந்த மாதிரி சில வீடியோ கார்டில் போட்டால் உங்களுடைய எடிட்டிங் இன்னும் சிறந்த முறையில் உங்களால் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெகு வேகமாக பண்ண முடியும் அதை பற்றி தான் நம்ம ஜிபியூ கார்டுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போது டிரான்சேஷனை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக இதெல்லாம் பார்த்தோம் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில டிஃபால்ட் டிரான்சேஷனை பற்றி பார்ப்போம் இப்பொழுது ஆட்டோமேட் டு சீக்வன்ஸ் முறைப்படி டிரான்சேஷனை எப்படி அப்ளை செய்வது என்பதை பார்ப்போம் முதலில் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் இருக்க வீடியோஸை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஷிஃப்ட்டை பயன்படுத்திக்கங்க நான்கு வீடியோக்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கிளிப்களை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அதற்கு கீழே ஆட்டோமேட்டிக் சீக்வன்ஸ
முப்பது ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில்னா முப்பது ஃப்ரேம்ஸ் வேண்டாம் பதினஞ்சு ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் பதினஞ்சு ஃப்ரேம்ஸ் அப்ளை டிஃபால்ட் ஆடியோ ட்ரான்சிஷன் வீடியோ ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு இருக்கு இக்னோர் ஆடியோ வேண்டாம் என்னென்க்கு ஆடியோவும் வேணும் இப்போ என்ன ஆகுன்னா ஆடியோ வீடியோ இரண்டுக்குமே பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஃப்ரேம்ஸ் விதத்தில் உங்களுக்கு எஃபர்ட்ஸ் அப்ளை ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த இருக்க வீடியோக்களுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு ட்ரான்சேஷன் அப்ளை ஆகிருக்கும் இதனால் உங்களுடைய வேலை உங்களுக்கு குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஒரு விளம்பரமோ அல்லது ஒரு சிறு குறிப்பிடமோ நீங்கள் பண்ணும்போது ட்ரான்சேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான ட்ரான்சேஷன் கொடுத்தா தான் சிறந்த எடிட்டிங் முறை மாதிரி தெரியும் அதனால் ட்ரான்சேஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் விதமாக ட்ரான்சேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஈர்க்கத்தக்கதாக இருக்காது அதனால் ஒரே ட்ரான்சேஷன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் ஒரே டென்ஷன் அதுக்கு அப்ளையாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிங்க டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு கிளிப் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த கிளிப்புகளுக்கு நடுவில் நான் எஃபர்ட்ஸ் ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஷிஃப்டை பிடிச்சி கொண்டு வாங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த எண்டில் ஸ்நாப் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா பேஜ் அப் பேஜ் டவுன்னா ஒவ்வொரு கிளிப்புடைய எண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்நாப் ஆகும் சரி இப்போ ஸ்நாப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க கண்ட்ரோல் டிங்கிறது டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷனை உங்கள் டிப்பிள் நடுவில் அப்ளை பண்ணுவோம் டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன்னா இயல்பாக ஒரு ட்ரான்சேஷன் எஃபெக்டை கிளிப்புகளுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதுதான் கண்ட்ரோல் டி இன்சஃபிஷியன்ட் மீடியா திஸ் ட்ரான்சேஷன் வில் கண்டென்ட் ரிப்பீட்டட் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே கொடுத்துங்க இப்போ பாருங்கள் என்னதுன்னா உங்களுக்கு இது இங்கே ஒரு ட்ரான்சேஷன் அப்ளை ஆகுது ரெண்டு கிளிப்பு நடுவில் கண்ட்ரோல் டி எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த ட்ரான்சேஷன் தான் அப்ளை ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ட்ரான்சேஷன் டிஃபால்ட்டாக வேணும் இந்த க்ராஸ் இந்த டிசால் ட்ரான்சேஷன் வேண்டாமல் இல்லாமல் வேறு ட்ரான்சேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வீடியோ ட்ரான்சேஷன்ஸ் இதில் உங்களுக்கு த்ரீ டி டிசால் இல்லை க்ராஸ் டிசால் தான் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக இங்கே அப்ளை ஆகிருக்குது இப்போ எனக்கு இது வேண்டாம் வேறு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு விருப்படுறேன் அதை ஐரிஸ் போய்க்கிறேன் ஐரிஸில் உங்களுக்கு ஐரிஸ் க்ராஸ் ஐரிஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போது ஐரிஸ் பாக்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ண பாருங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஐரிஸ் பாக்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஐரிஸ் பாக்ஸ்னால் இப்படி வரும் இதுதான் இந்த ட்ரான்சேஷன் சரி இந்த ஐரிஸ் பாக்ஸுக்கு ட்ரான்சேஷன் தான் இனிமேல் எங்கெங்கெல்லாம் நான் கண்ட்ரோல் டி கொடுக்கணும் அங்கே எனக்கு டிஃபால்ட்டாக அது இயல்பாக அப்ளை ஆகக்கூடிய ட்ரான்சேஷனாக இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐரிஸ் பாக்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட் செலக்டட் ஆஸ் டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படி என்ன ஆகுன்னா இனிமேல் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்களோ அப்போ இந்த ட்ரான்சேஷன் மட்டுமே உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்துடுறேன் சரி இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுக்குறேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஐரிஸ் பாக்ஸ் இப்போ இன்னும் ரெண்டு வீடியோ எடுத்துங்க இப்போ இந்த வீடியோ கண்ட்ரோல் வந்து நின்று கண்ட்ரோல் டி இங்கேயோ வந்து நின்று கண்ட்ரோல் டி கொடுக்குறேன் பிளே பண்ணி பாருங்க பார்த்தீங்களா எல்லா வீடியோக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு ஐரிஸ் பாக்ஸ் தான் அப்ளை ஆகிருக்குது ஸோ இந்த டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் முறையை நீங்கள் எப்படியும் பயன்படுத்தலாம் இந்த டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷனை நீங்கள் மெனுவில் போய் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சீக்வன்ஸில் போய்க்கோங்க அங்கே உங்களுக்கு அப்ளை வீடியோ ட்ரான்சேஷன் கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ ட்ரான்சேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எந்தெந்த வழியில் நம்ம கையாளலாம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் மறுபடியும் அடுத்த வீடிய